안녕하세요 여러분 명원아가입니다 이번 시간에는 1.2시를 이용해서 길과 가로 등을 한번 그려보도록 할 거예요 천천히 우리 함께 그려봐요 1.2시 이기 때문에 여기서부터 하나의 선을 그려 줄 거고요 내 눈이 있는 위치니까요 그 다음에 여기에다가 소실점인 점 하나를 찍어 주도록 할 거예요 그리고 1.2시를 그리기 위해서 직육면체 하나를 그려 줄 거예요 내가 원하는 크기만큼 길게 그려도 되고요 나는 좀 짧게 그릴 거다 라고 하면 짧게 그리셔도 상관은 없어요 크기는 내가 원하는 크기로 정해주세요 저는 요 정도 크기로 정했고요 이 크기에서 이 소실점을 향해서 직육면체를 그린다고 생각하고 점을 모아주세요 꼭 이렇게 넓어야 되나요? 아니요 여기에서 옆에 있는 이 옆에 너비도 줄여 주셔도 괜찮아요 뭐 저는 이만하게 그리고 싶어요? 괜찮아요 길이도 짧아져도 되고 이 옆에 있는 두께도 짧아져도 상관은 없어요 대신에 지켜 주셔야 될 원칙 하나는 여기에서 내가 직육면체를 그린다고 생각하시고 소실점을 향해서 선을 그어 주시는 거야 여기에서 먼저 가로등을 하나 그려 볼게요 오늘은 어떻게 그리는지가 관건이기 때문에 그냥 간단하게 선으로만 표시할게요 쭉 가다가 꺾인 채로 여기에서 가로등 불빛이 하나 좀더 내려와 볼게요 가로등 불빛이 하나 이게 하나의 형태인 거예요 이 가로등의 형태를 그 다음에 이어서 그려 볼 건데요 여기에서 그 다음 걸 그리기 위해서 내가 바로 그 다음 두 번째 게 아니라 세 번째의 위치를 먼저 생각해 주세요 나는 여기에 세 번째의 위치를 그릴 거다 라고 하시면 여기와 여기를 대각선을 그어서 이어 주시는 거예요 대각선 대각선 그러면 얘와 얘의 정중앙이 여기가 되겠죠 이 정중앙과 소실점을 이어 주세요 위쪽으로 이었으니 얘로 아래로 내리면 쭉 그리고 얘와 얘의 정중앙이 여기이기 때문에 여기에 옆으로 선을 그어서 여기서부터 두 번째 가로등이 시작되는 거예요. 즉이첫 번째와 세 번째의 중심을 찾기 어렵기 때문에 그 중심을 찾기 위해 대각선을 그리고 가운데 있는 가로등을 세워주는 거죠. 자 위로 쭉 나아갈 건데요. 이쭉 나아갈 때 여기까지만 갈수 있겠죠 왜냐면 여기에 위치가 이렇게 소실점으로 이어지니까요 위로 올라가서 이 선이 만나는 이곳 그곳에 맞춰서 두 번째 가로등을 그려줘요 이 전등이 시작되는 부분도 소실점으로 향해서 여기에 맞춰지겠죠 얘가 시작되는 부분도 소실점으로 향하고 모든 게 소실점의 기준에 맞춰서 그려주다 보면 조금 더 규칙적으로 그리실 수 있을 거예요 이렇게요 그럼 세 번째의 시작은 얘가 되겠죠 그런데 우린 네 번째도 잡아주고 갈 거예요 가운데를 관통하는 선 여기에서 옆으로 얘가 네 번째 그 다음에 다섯 번째는 여기서부터 관통하는 선 여기 여기서부터 관통하는 선 여기 이렇게 해서 하나씩 규칙대로 그 다음에 가로등을 찾아 주실 수 있어요 이렇게요 그럼 이 점에 맞춰서 가로등을 그려 볼게요 위로 옆으로 모양을 잡아 주세요 위로 이 규칙에 맞춰서 그리다 보면 이런 형태의 가로등을 보실 수 있을 거예요 그리고 나는 여기에 이렇게 인도를 그리고 싶다 라고 하신다면 똑같아요 여기 밑에 직육면체를 그린다고 생각하고 네모를 그려 주시고요 
여기서부터 소실점, 여기서부터 소실점. 소실점을 향해서 나아가는 선을 진하게 해볼게요. 이렇게 하면 이곳이 사람이 다니는 인도가 될 거예요. 나는 반대쪽도 그려주고 싶어요 라고 하신다면 이제부터는 이 형태에 맞춰서 가면 돼요. 기준을 정해 볼게요. 내가 여기서 그린 직육면체의 위치와 맞추고 이 길이를 맞춰주고요. 반대쪽에 그리는 건 얘와 위치가 같을 거기 때문에 이제부터는 또 똑같이 잡으실 필요는 없어요. 그냥 이 형태로만 잡아주세요. 대신에 얘의 직육면체 형태는 잡아주시는 게 훨씬 편하실 거예요. 이렇게요. 하나씩 그려볼게요. 옆에와 똑같이 위치를 맞춰주시는 거예요. 올라가고 옆으로 내려오고 이렇게 그리셨다면 이 러페 라인도 맞춰주고 싶으실 거예요. 그러면 똑같이 직육면체를 그린다고 생각하고 소실점으로 이어주세요. 선이 너무 많아서 아직 잘 모르겠다면 제가 선을 한번 지워볼게요. 어떠세요? 약간 길의 느낌이 느껴지시나요? 여기다가 하나 더 추가해 보도록 할게요. 이 가운데 있는 선을 한번 그어 볼 건데요. 그을 때는 늘 똑같아요. 소실점에서부터 나오는 거. 그 다음 여기서 규칙성을 주기 위해서 이 라인에 맞춰서 선, 이 라인에 맞춰서 선, 근데 선이 모두 다 붙어있으면 좀 이상하니까요. 둘을 살짝씩만 떼어 볼게요. 이 라인에 맞춰서 선, 이걸 반복해서 그려보시는 거예요. 이렇게 그리면 전체적으로 가로등이 있는 길 그리기가 모두 완성돼요. 완성도를 높이기 위해서 0.1 스테들러 피그먼트 라이너를 가지고 선을 조금 더 진하게 완성해 볼게요. 오늘은 이렇게 해서 1.2C를 이용한 길과 가로등 그리기를 해봤어요. 다음 시간에는 1.2C를 이용한 빌딩 그리기를 한번 해보도록 할게요. 오늘 영상이 유익하셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정까지 부탁드릴게요. 그럼 우리 다음 시간에 만나요. 안녕!